Здравствуйте, это снова программа собственной персоной. Меня зовут Елена Ходаренок, а в гостях у нас Дмитрий Колдон. Вряд ли в Беларуси найдется хотя бы один человек, который не знает, о ком идет речь. А предпосылки для такой известности создал сам Дмитрий. Интересно, как это у него получилось. С каким настроением Дмитрий Колдун готовится к премьере нового альбома? Если вдруг мой диск выйдет, то я буду знать... Кому выбить суд. На чем он делает деньги в собственной студии? Я не на девушках зарабатываю. Зарабатываем на, на тех, кто, кто тех девушек туда приводит. Чем удивляют его коллеги? Анна Семенович съела сама себя. Каковы ближайшие планы артиста? Я сначала еще планирую Грэмми получить. И различает ли он свою аудиторию? Были бы деньги, можно было бы и для пингвинов тут. Несколько лет назад Дмитрий Колдун нарушил границы, чтобы выиграть в проекте «Фабрика звезд» и попал в хорошие руки. Спустя какое-то время он нарушил первую заповедь продюсеров. Художник должен быть голодным и решил делать карьеру своими руками. Что из этого вышло, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Говорят, что подавляющее большинство журналистов всегда интересует только два вопроса, по большому счету. С кем артист спит и откуда у него деньги? Так это или нет? В общем, да. Потому что творчество, оно всегда интересно тем, кто в общем -то, следит за творчеством. В основном это поклонники, фанаты. А прессу в основном интересуют именно эти вопросы, потому что Читать, сколько у кого продалось пластинок, это не всегда интересно обычным людям, которые едут в электричке, например. А нам интересно все-таки, когда выйдет ваш новый диск? Ну, диск уже готов, и он готов уже довольно давно, но, видите ли, ситуация сложная, экономическая, поэтому я вот жду, когда она немножко улучшится, чтобы выпустить свой диск, потому что не хотелось бы, чтобы диск потерялся где-то по дороге до магазина. Диск еще все-таки не появился, а песни-то уже подворовывают. Так было с двумя моими первыми альбомами, потому что их выпустили пираты. Мне это, безусловно, льстит как артисту, потому что раз пираты упускают, значит, ну, это, значит, это интересно. Да. А в данном случае это исключено, потому что у меня собственная студия, в которой мы это все записывали, и доступ в эту студию очень ограничен, поэтому если Вдруг мой диск выйдет, то я буду знать, кому выбить зуб. То есть там все камеры, пропуск по сетчатке глаза, отпечатки Нет, там, ну, там пропуск по сетчатке, по всем остальным делам. Вот. ДНК нужно сдавать, чтобы в студию попасть. А вообще просто я стараюсь окружать Хорошо, себя... что не анализы. Ну, анализ тоже, кстати, это при приеме на работу. Нужно окружать себя людьми, которым ты доверяешь. Это самое главное, поэтому я особо не переживаю на этот счет. Участник проектов, народный артист, фабрика звезд и конкурса Евровидения Дмитрий Колдун о карьере певца никогда даже не помышлял. В школе мечтал стать врачом, а потом закончил химический факультет БГУ. На музыкальную дорожку его привел старший брат Георгий. Сейчас Дима не только представляет на российском музыкальном рынке сольный проект «Колдун», гастролирует с музыкантами и пробует себя в театре, но и владеет звукозаписывающей студией. Куда дальше выведет кривая судьбы нашего героя, остается только догадываться. Кстати, поговорим о студии. Как вам вообще такая пришла в голову идея? Дело в том, что на запись в студии обычно тратится очень большое количество денег. И при записи каких-то масштабных проектов эти деньги сопоставимы даже иногда со стоимостью студии. Ну, может быть, я несколько преувеличиваю, но вот за 3-4 проекта больших можно, в принципе, окупить студию. Поэтому я решил все-таки несколько потратиться там, и в финансовом смысле, и в каком-то моральном, чтобы... Никто не заставлял меня и не говорил, что у тебя студия оплачена с 10 утра до 10 вечера. Мы можем сидеть там круглые сутки теперь, и это намного облегчает работу. Потому что иногда музыканты просто не в настроении, они не могут сегодня сыграть какую-то вещь. А иногда я не в настроении, я не могу что-то спеть. Горай, не солнца, у вышени глубоко. 
Кустики агресту разрослись широко. Ну, работаете только вы пока там в этой студии, или нет, она уже пользуется популярностью нет, у других Нет, совсем. Вот, Выгодно и... это дело? Вот. Немного времени прошло после открытия, стали появляться клиенты в этой студии, потому что, может быть, экономическая ситуация там в стране и у артистов не самая благоприятная, но ведь Москва такой город, где люди очень многие хотят петь, очень многие готовы за это платить деньги, очень пользуются спросом и среди там, ну, там, девушек, которые просто у хотят которых там, есть деньги, записать, просто. и они... Ну, это такой бизнес, да. Тоже. Зарабатываете на девушках, то есть все с вами ясно. Ну, нет, я не на девушках зарабатываю. Зарабатываем на, на тех, кто, кто этих девушек приводит. В связи с этим не, не возникало ли у вас желания приобрести какое-нибудь экономическое образование? Это, наверное, все в будущем, потому что это, безусловно, образование нужно. Вот не знаю, правда, как мне пригодится мое химическое образование в этом всем деле которые у меня уже есть. Но дело в том, что образование такая вещь, которая отнимает очень много времени. И пока я все-таки хотел бы заниматься творчеством, какими-то записями на студии, какими-то концертными выступлениями. Мы едем на репетицию, но перед репетицией нужно разогреться и съесть пару зеленых вкусных бананов. А потом, когда я уже, может быть, стану старый, я займусь продюсированием кого-нибудь. Пока я еще не все сделал. Вот заодно присмотритесь к тем, кто похаживает к вам в студию. Вот нет, мне кажется, те, кто похаживает в студию, они скорее делают это ну, просто потому, что им скучно. А есть люди, которые действительно хотят работать, хотят петь, хотят выступать. И для меня это самое главное. Выступление на Евровидении 2007 с одной стороны позволило колдуну заявить о себе во всеуслышание, а с другой поссорило с продюсером Виктором Дробышем, контракт с которым артист подписал по завершении шестой фабрики. Как переходящий приз колдун достался другому продюсеру, но на его карьере новые отношения никак не отразились. Пришло время отправиться в одиночное плавание, и пока в спину артисту дует попутный ветер. Как вы уходили от продюсера? Расстались с друзьями или вы друг другу чужие люди? Естественно, когда расстаешься с, с человеком, ты, будь то продюсер, там, девушка, там, с другом поссорился, то все равно остается какой-то горький осадок, но величина этого горького осадка, она может быть, ну просто вот как бы не поняли друг друга и разошлись. Я человек по натуре спокойный, поэтому стараюсь всегда находить какие-то мирные пути. Никогда не скандалю ни с кем, но если кто-то хочет поскандалить, это его личное право. Для меня работа с продюсерами – это такой творческий тандем. Вот как показывает практика, в Москве таких тандемов получается очень мало. Я считаю, что идеальный случай продюсер-артист – это когда продюсер там, это муж или жена. Это искренний союз, потому что все остальное все-таки завязано больше на деньгах. И когда человек там остывает, допустим, или просто становится экономически невыгоден, его просто выбрасывают. Это жестокий такой мир продюсеров, поэтому я решил, чтобы у меня не отобрали то, что у меня уже есть, просто остаться один, это было мое личное решение. Не потому, что там чем-то меня не устроил там, тот или иной продюсер, просто захотелось что-то делать самому. Я всегда мечтал о живых музыкантах, я не... В продюсерском центре я, э, люди не могли мне этого дать, а потому что это экономически невыгодно, это надо музыкантам платить, это надо райдер, значит, очень большой. Но, ну, я хотел все это как-то по-взрослому. С детства смотрел на концерты западных звезд, и мне хотелось вот так же широко, не вот так вот подменить диск. Музыканты очень профессиональные, некоторые из них играют в других музыкальных коллективах. Там гитарист играет в «Танцы минус» с барабанщиком, еще один гитарист, басист с «Дельфином» работал. 
Вот. Меня многие спрашивают, нет ли ревности такой, вот, что музыканты работают с другими коллективами. Я считаю, что ревность, если была бы какая-то группа цельная, вот, там, группа «Колдун», да, то, наверное, ревность бы была. Но поскольку я как, как сольный проект работаю, для меня наоборот такой вот как бы гордость за то, что мои музыканты востребованы и они постоянно играют, постоянно в работе, не сидят дома, не там квасят где-нибудь, а действительно занимаются делом и я вот очень уважаю за это. Есть такая мечта группа Колдун? Есть мечта, я думаю, что все это придет, но не все же сразу, как говорится, я сначала еще планирую Грэмми получить.